আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সাথে আছি আমি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি সিপিএ ইয়াকুব খানকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং সেই সাথে দর্শক আমরা আজকে কথা বলবো কর নিয়ে ট্যাক্স নিয়ে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে কর সমস্যা হলে কি করবেন সেই সাথে ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে এই সব বিষয় নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এবং কর সংক্রান্ত যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো মতামত থাকে তাহলে আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি समाधान करते विषय उठे अपने जानते चेलम समस्या तैरि कर आगे समस्या जान ना से जैगा मनोज जिसकुलसलि आलाप कर सठीक टैक्स परिकल्पना व्यवहार कर समन्वय करते हैं समस्या ना भोक्त सर्वोच्च अधिकार निश्चित कर सरकार प्रयोजन चेस्टाइन परिकल्पना 
ওয়েল আপনি যদি এটা আপনি যখন এটা মনে করেন যে আপনার যখন একটা জিনিস আপনি পারচেস করতেছেন সিম্পলি একটা কার তখন আপনাকে জানতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি আমি যে কারটা পারচেস করতেছি আমি আমার ফাইন্যান্সের জন্য আমার কি কি অপশন এটা হয়তো আপনার একটা কারের জন্য যে আপনার একটা সিপি এর সাথে আপনাকে বসতে হবে এমনটি না বাট বেটার হচ্ছে আপনি যদি মনে করেন যে আপনি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি শখ করে একটা জিনিস পার্সেস করছেন তখন হয়তো আপনার এতটা ইম্পর্টেন্ট না বা তারপরে ইম্পর্টেন্ট আমরা মনে করি যে প্রতিটা জিনিস পরিকল্পনা মাফিক পরিকল্পনা মাফিক আপনার ইভেন যেটা পার্সোনাল ইনফরমেশন গুলো কিন্তু আপনি প্রতিটা জিনিসের সাথে দেখেন আপনার কম বেশি ট্যাক্স কিন্তু রিলেটেড 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 জড়িয়ে আছে সো আপনি যদি একটা আপনি যদি একটা রাইট ডিসিশন মেক করতে চান আপনি যদি চান যে না আমার যে আমার যে রিসোর্স আছে এই রিসোর্স থেকে আমি একটা আমি আই ওয়ান্ট টু গেট বেস্ট আউট অফ ইট বেস্ট আউট বেস্ট আউট অফ ইট রাইট দেন আপনাকে ইভেন আপনি সিম্পলি আপনি নিজেই করেন বাট আপনাকে এটা নিয়ে আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে আপনাকে হ্যাভ টু ডু অল দ্য নাম্বার্স যে এটা আমার আমি যদি একটা লিজ নেই তাহলে আমার ওভার ফাইভ ইয়ার্স আমার কত কস্ট যাবে আমি যদি ফাইন্যান্স করি এটা আমার কত কস্ট যাবে আমার ফাইন্যান্স করলে আমার রিসেল ভ্যালিউ কি হবে রাইট সো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপস অফ আপনারা সেটা আমি এখন কোনো ট্যাক্স পে করি না ওরা আমাকে ট্যাক্স এর আগেই টাকাটা নিয়ে নিচ্ছে এখন ফিউচারে যখন আমি টাকাটা তুলে নিব উইড্রো করবো আফটার মাই রিটায়ারমেন্ট ওটা কি একসাথে তুললে অনেকগুলো ট্যাক্স দিতে হবে না আমি পশন পশন করে তুললে ভালো হবে কম আসবে ট্যাক্স কারণ আমি যেহেতু ওরা ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট এনুইটি বিফোর ট্যাক্স নিচ্ছে একটু অ্যাডভাইস চাচ্ছি এটা আমি উইড্রো করতে পারবো যখন আমি রিটায়ারমেন্ট করব বা ফিফটি নাইন এন্ড হাফ না এর আগেই ফিফটি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভে জয়েন করেছি তো তখন উইড্রো করলে ট্যাক্সটা কিভাবে মানে আমার পে করলে ভালো হবে একসাথে লামসাম তুলে নিলে না আস্তে আস্তে একটু মানে কিছু কিছু করে তুলে নিলে ট্যাক্সের পরিমাণটা কি কম হবে নাকি এটা একটু জানা আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ জি আপনাকে অসংখ্য জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার যে প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে আপনি যে রিটায়ারমেন্ট ফান্ডে যেটা আপনি কন্ট্রিবিউট করছেন এটা আপনি 59 এন্ড হাফ এর আগে যদি আপনি এটা উইথড্র করেন দেন আপনাকে এটার জন্য অনেক খরচ দিতে হবে এটা আপনার 10% পেনাল্টি আছে প্লাস হচ্ছে আপনার তো ট্যাক্স দিতেই হবে সো বেটার হচ্ছে আপনার যেহেতু আপনি এখন ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজটা নিচ্ছেন সো আপনি যখন এটা আপনি ফিফটি নাইন এন্ড হাফের পরে যখন আপনি রিটায়ারমেন্ট নেওয়া শুরু করবেন তখন এটা ডিপেন্ড করে হয়তো বিভিন্ন ধরনের ইনভেস্টমেন্ট ইয়ে থাকে আপনার রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান থাকে বাট আই থিঙ্ক মোস্টলি আপনি যেটা করতে পারবেন সেটা হচ্ছে আপনার অপশন থাকবে যে এটা আপনি স্লোলি বা আপনার একটা একটা পোর্শন আপনি এভরি মান্থ আপনি এটা উইথড্র করতে পারবেন এটা আমার মনে হয় বেটার হবে কারণ আপনি যদি রিটায়ারমেন্টে যান লেসে আপনি সিক্সটি ফাইভে যদি আপনি রিটায়ারমেন্টে যান তো সেক্ষেত্রে আপনার আপনি যদি স্মল একটা পোর্শন করে আপনি লাইসে ওভার টেন ইয়ার্স ফিফটিন ইয়ার্স টোয়েন্টি ইয়ার্স আপনি উইথড্র করেন তখন আপনার যে ইনকামটা আসবে যেহেতু আপনি হয় যদি কাজ না করেন তো আপনার যে ইনকাম আসবে মোস্টলি আপনার ফ্যামিলি সাইজ হিসেবে হয়তো বা ওইটার একটা ট্যাক্সেবল অ্যামাউন্ট বেশি একটা আসবে না এখন যদি আপনি সব ইনভেস্টমেন্টগুলো লেসে আপনি 10-15-20 করতে হবে তখন আপনার ট্যাক্স বার্ডেনটা অনেক বেশি হয়ে যাবে তারপরে ডিপেন্ড করে আপনি যদি প্রয়োজন থাকে দেন আপনি করতে পারেন বাট আমার মনে হয় যে আপনি এটা স্লোলি ওভার সার্টেন নাম্বার অফ ইয়ার্স ধরে আপনি এটা উইথড্র করলে দেন ট্যাক্স বার্ডেনটা মনে হয় এতটা হবে না তারপরে আপনি তাকে পরামর্শ দিচ্ছেন আস্তে আস্তে যেন আস্তে আস্তে রাইট তারপরে এটা ডিপেন্ড করে আপনার কি ধরনের প্রয়োজনীয়তা যেহেতু আপনার টিভিতে আমরা হয়তো ডিটেইলস অফ ইনফরমেশন বা আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশন আপনি তো শেয়ার করবেন আমাদের জানতে চাও ঠিক না সো আপনি যেটা করতে পারেন সেটি হচ্ছে যে আপনি আমাকে স্টুডিও 
এর বাইরে যদি আমাকে প্রশ্ন করেন তাহলে আমি ট্রাই করব আপনাকে আপনাকে আরো স্পেসিফিক ইনফরমেশনটা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে সিপিএ ইয়াকুবে খান আমরা কথা বলছিলাম খুব সুন্দর একটি প্রসঙ্গে আমরা ছিলাম যে আপনি বলছিলেন যে ছোট্ট একটি সিদ্ধান্ত থেকে বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সব জায়গায় একটি পরিকল্পনার ছাপ থাকতে হবে বিশেষ করে আমরা যখন একটি ট্যাক্স পেয়ার কান্ট্রিতে এসেছি এবং আমাদের অনেক দায়বদ্ধতা আছে আমাদের দায়িত্ব আছে নাগরিক হিসেবে সবকিছু মিলে আপনার কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম যেমন আমি গাড়ি কেনার সময় কোনো সিপিএ কিংবা তাদের কাছে জিজ্ঞেস করিনি আমি নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি হয়তো আমরা তখন দশজনকে জিজ্ঞেস করি যে আমার যে এত ব্যাংক ইন্টারেস্ট কিংবা এটা কেটেছে কি না কিংবা আমরা অনেক কিছু না বুঝেই সিদ্ধান্তগুলো নেই কিংবা লিজে কিংবা ফাইন্যান্সে এই শব্দগুলো আমাদের কাছে অপরিচিত থাকে আমরা যখন নতুন আসি তো সেক্ষেত্রে আপনার কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম কেন ছোট ছোট সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপনাদের মতো প্রফেশনালদের কাছে আমরা যাব এখন এখন এটা ডিপেন্ড করে এখন আপনার আমার মনে হয় যে প্রতিটা জিনিসের জন্য আমাদের জানা উচিত হয়তো বা আপনার একটা সিপি এর কাছে যেতে হবে এমন ঠিক অবশ্যই আমাদের কাছে আসলে আমরা চেষ্টা করব আপনার আপনার যে অপশনগুলো আছে বিশেষ করে ফাইন্যান্সের যে সাইটটা বা অ্যাকাউন্টিং এর সাইটটা বা নাম্বারের সাইটটা আমরা যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করব যে আপনার একটা ডিসিশন মেকিং প্রসেসটাকে আমরা আরো সহজ করে দেওয়া সহজ করে দেওয়া রাইট আমরা হয়তো অনেক কিছু চেঞ্জ করতে পারবো না কিন্তু আপনার ডিসিশন মেকিং প্রসেসটাকে আমরা একটু সহজ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে সহায়তা করি আপনি একটা জিনিস এখন অনেক কিছু আপনি হয়তো একটা প্রফেশনাল কাছে না গিয়ে করতে পারেন বাট আমাদের পয়েন্ট যেটা সেটি হচ্ছে যে আপনি যদি মনে করেন যে না আমি একটা ব্রিজ আমি টল না দিয়ে আমি একটা ব্রিজ নতুন করে করে সে ব্রিজ আমি ক্রস করব কিন্তু আমি টল দিব না তো পয়েন্টটা হচ্ছে একটা প্রফেশনাল কাছে গেলে আপনার ট্যাক্সের ব্যাপার বলেন বিজনেসের ব্যাপার বলেন যে কোনো ধরনের পরিকল্পনা ব্যাপারে প্রতিটা সেক্টরে কিন্তু একটা প্রফেশনাল থাকে প্রতিটা ফিল্ডে প্রতিটা আপনি সিপিএ বলেন অ্যাটর্নি বলেন আপনার ডাক্তার বলেন ইঞ্জিনিয়ার বলেন ইঞ্জিনিয়ার বলেন তো তাদের কিন্তু কিছু আপনার এক্সপেরিয়েন্স থাকে তাদের কিছু আপনার বিশেষায়িত অভিজ্ঞতা থাকে রাইট এটা হচ্ছে এখন আপনি যদি মনে করেন যে না আমি এটাকে বাইপাস করে আমি আমার মতো করে করতে চাচ্ছি দেন প্রবলেমলি আপনি হয়তো বা রাইট হবেন বাট আমরা ইন দ্য লং টার্ম আমরা দেখি যে না এটা আসলে একটা রাইট ওয়ে না বিশেষ করে আপনি যখন ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আসবেন তখন আপনার কিন্তু ট্যাক্সের জিনিসগুলো জানতে হবে এখন আপনি অ্যাজ এ ট্যাক্স পেয়ার হিসেবে আপনার কিন্তু এটা সম্ভব না যে আপনার হোল ট্যাক্স ল বা আপনার এগুলো নিয়ে রিসার্চ করা এটা এটা আপনার আমার মনে হয় না যে এটা আপনার জন্য ইনআফ আপনার টাইম আছে বা এটা করা আপনার আপনি করতে চাইবেন করতে চাই এবং আরেকটি বিষয় আছে আয় ব্যয়ের একটি সমন্বয়ের বিষয় আছে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে ব্যক্তিগতভাবে ক্যাশ ইনকামটা হাইট করি গোপন করি আমরা যারা যদিও টেলিভিশনে স্পর্শকাতর বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি এটি মানুষকে সচেতন করার জন্য জানতে চাই তখন আয় ব্যয়ের একটি যদি সমন্বয় না থাকে তাহলেও কিন্তু অডিট হয় এই জায়গাটিতে কিভাবে সমন্বয় করার আপনি পরামর্শ দিবেন জি এখন আপনাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আপনি একটা জিনিস ক্যাশে ইনকাম করেন বা আপনি চেক করেন বাট ইনকাম কিন্তু আপনার ইনকাম ইনকাম কিন্তু আপনি যদি ইভেন মনে করেন যে হান্ড্রেড ডলার আপনি রাস্তায় আপনি পানো যে কেউ ফেলে গেছে আপনি এটা পিক আপ করলেন স্টিল আপনি যদি মনে হয় যে এটাও কিন্তু আপনার একটা ইনকাম সাম সার্ট অফ ইনকাম তো ইনকামের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার আপনি ক্যাশ অনেকে মনে করেন যে না আমরা ক্যাশ ইনকাম করি এটা তো কোথাও রিপোর্ট হচ্ছে না তাহলে এটা আমাদের দেখাতে হবে না কিন্তু এটা আসলে সঠিক না আপনার ক্যাশ বলেন আপনার চেক বলেন আপনার পেরোলে বলেন টেন নাইনটি নাইন বলেন রাইট ইনকাম হোক আর না হোক এটা আপনার আমার দায়িত্ব হচ্ছে জিনিসগুলোকে সঠিকভাবে রিপোর্ট করা রিপোর্ট করা এখন অনেকে মনে করেন যে না আমার বিশেষ করে আমাদের কাছে যে রিকোয়েস্টগুলো আসে যে ভাই আমার মেক শিওর যে আমার মেডিকেটটা যেন কিছু না হয় আমার আমার বাচ্চা এক্সপেন্সিভ রাইট আমার বাচ্চার ফাইন্যান্সিয়াল এইডটা যেন নষ্ট না নষ্ট না হয় রাইট আমার এই ধরনের বিভিন্ন রকমের রাইট অনেকে ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণ করে রাইট সো এইগুলো এখন আমি একটা জিনিস মোস্টলি আমি আমার ক্লায়েন্টদেরকে বলি যে দেখেন আপনার দুইটা অপশন একটা হচ্ছে আপনি আপনার ইনকাম টোয়েন্টি থাউজেন্ড ডলার অ্যান্ড দেন ইউ গেট অল দ্য ফ্রি থিংস আপনার মেডিকে ইন্স্যুরেন্স বলেন ফাইন্যান্সিয়াল এইড বলেন রাইট অন দ্য আদার সাইড আপনি এটা না করে যে না আমার ইনকামটা আমার হান টোয়েন্টি থাউজেন্ড বেশি হবে না আপনি এই সিচুয়েশনে থাকলে ইয়াস আপনার সব কিছু ফ্রি বাট আপনার কিন্তু মানি নাই অন দ্য আদার সাইড আপনি যদি মনে করেন যে না আমি হার্ড ওয়ার্ক করব আই উইল মেক হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার দেন আই উইল পে ফর মাই ইন্স্যুরেন্স আই উইল পে ফর মাই আপনার ফাইন্যান্সিয়াল এইড বাচ্চার স্কুলের জন্য রাইট তখন দেখেন আপনার রাইট আপনি সব কিছু পে করতেছেন তখন কি হচ্ছে যে আপনার কিন্তু অ্যাভ
स्लोलि चिंता मन खराब ना मैंने अपनी खूब सुंदर एक पॉइंट नहीं भिजन ठीक करते लक्ष्य ठीक करते टैक्स पेयर कान्ट्री एस ठीक है एक उन्नत विश्व एसे एखे एस जीवन जापन की से तृत्य विश्व मत ही ना एक उन्नत विश्व कर मन कर भविष्य खेसारो दी है तो प्रसंग गुली आलोचना करब तब समय छोट्ट प्रिय दर्शक अपना देखें टीवी अनुष्ठान समय छोट्ट समस्या कर आगे समाधान पटटर कथा बिरोधी जागे तब एलोचना करते चाहिए अनेक धरण समस्या है चाय ना चाह कांखित अनाकांक्षित लोभे वर्षवर्ती हक आर अनेक समय भूल कारण हक ना बुझे हक अनेक समय जे एरण टैक्स जे शेयर बला ठीक होना 
যেমন আপনি আমি একটা एग्जांपल দেই মনে করেন আমাদের বাংলাদেশ থেকে আমরা যারা আসছি মোরালেস সবার আমাদের বাংলাদেশে প্রপার্টি আছে হুম কারো কারো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে ইনভেস্টমেন্ট আছে এখন মনে করেন আপনার যদি অডিট আসে এখন আপনি যখন আপনার অডিটর জন্য আপনি নিজেই যদি আপনি রেডি হয়ে যান আইআরএস এর অফিসে দেন তারা আপনার আপনাকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করবে এবং এই প্রশ্নের মধ্যে হচ্ছে আপনার হোল ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার কোথা থেকে আসছেন ফ্যামিলি সাইজ কি আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন কত আগে আসছেন কোথা পর ডিটেইলস ইনফরমেশন তারা জানতে চাইবে আচ্ছা এর মধ্যে হয়তো আপনাকে জানতে চাইবে যে তোমার এই আমেরিকার বাইরে কোন জায়গায় কোন ইনভেস্টমেন্ট বা কোন প্রপার্টি আছে কিনা কোন অ্যাসেট আছে কিনা বা কোন ইনকাম আছে কিনা অনেকের বাংলাদেশে যাদের প্রপার্টি আছে তাদের রেন্টাল ইনকাম আছে খুব ভেরি মানে কম লোক আমি জানি যারা এই জিনিসগুলো ডিসক্লোজ করেন অনেকে মনে করে যে অনেকের আছে যে আপনার ভ্যাকেশন হোম মনে করেন যে নিজে একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে এটা আপনার সে এখানে রেন্ট না দিয়ে সে নিজে যখন দেশে যায় তখন এটা ইনভেস্ট তখন সে ইউজ করে তো যখন আপনি এই ধরনের সিচুয়েশনে যাবেন তখন আপনার যে প্রশ্নগুলো আসবে প্রশ্নগুলো তখন আপনাকে কিভাবে কন্ট্রোল অ্যান্সার করতে হবে কন্ট্রোল অ্যান্সার না করতে হবে আমাদের সুবিধা যেটা সেটা যখনই আমরা যাই তখন কোনো একটা প্রশ্ন আমাদের কাছে করলে তখন আমরা আমাদের না জানা থাকলে আমি বলতে পারি যে না আমি সময় নিচ্ছে আমি আমার ক্লায়েন্টের কাছে জেনে আমি দিব কিন্তু আপনাকে যদি আপনি যদি সরাসরি যান তখন আপনি তো বলতে পারবেন না যে না আমি আমার আপনার তো কোনো জানার নাই फेले যেটা পরে আপনি যখন একটা জিনিস শেয়ার করে ফেলবেন প্রতিটা জিনিসই নোট হচ্ছে কোথাও না কোথাও রাইট সো তারপরে যদি হয়তো সে চেষ্টা করলো সলভ করার জন্য তখন হয়তো একটা একটা ব্যালেন্স চলে আসলো সেটা যখন আমাদের কাছে পরে নিয়ে আসে যে ভাই আমার তো অলরেডি আমি একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়ে গেছে দেন এটা ফিক্স করতে গিয়ে আরো বড় প্রবলেম হয়ে গেছে এখন এটা ফিক্স করেন তখন আমাদের অপশনগুলো কমে যায় কমে যায় বিকজ আপনি অলরেডি অনেক ইনফরমেশন শেয়ার করে ফেলছেন দিয়ে দিয়েছেন আমরা একজন যুক্ত হয়েছে একটু আমরা প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছে मैं उंडे चले जाटिजेंशिपिजन कर तो नियम तो होते हैं आपना जो दी कोनो यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर बा आपना सिटीजन हाँ देन आपना जो दी इवन बांग्लादेश रो बाउडर नो कोनो फॉरेन कंट्री तेरे इनकम जिता था के शेटा वो किंतु अश्ले यूएस रे इखने टैक्स रिटर्न ऐसे तथा दे रिपोर्ट करते हैं ये टाइम उन्ना जब आपने इखने आपने इनकाम टैक्स फाइल तो क्षेत्र में तरफ उचित टैक्स फाइल नियमित करना करें जानिना जोर क्यों कर 
তো এই এগুলো বাট স্টিল মানে আপনাকে এটা জানতে হবে বা মোস্টলি ইনকাম থাকে কম বেশি ইনকাম থাকে এবং এটা দিয়ে বেটার হচ্ছে আপনার সিস্টেমটা মেইনটেন করার জন্য ট্যাক্স ফাইলটা করা উচিত উচিত এবং আরেকটি বিষয় নাগরিক হিসেবে তো আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে আমি নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব আছে বাট অনেকে আছেন রিটায়ার্ড আছেন বয়স্ক আছেন তাদের হয়তো এখানে কোনো ইনকাম নাই হয়তো দেশে কোনো প্রপার্টি নাই তারা হয়তো ছেলে মেয়ের কাছে বড় থাকছেন বা তো সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি এই ধরনের সিচুয়েশন থাকে যেন আপনার নামে কিছুই নাই তখন হয়তো আপনার মানে কোনো ইনকাম না থাকলে ট্যাক্স ফাইল করাটা জরুরি না জরুরি না ট্যাক্স ফাইল করতে হবে যদি আপনি ইনকাম থাকে अदरवाइज ট্যাক্স ফাইলটা আপনি জরুরি না আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আপনার যেটা আইটিন যেটা আপনার সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স ট্যাক্স পার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার সো এটা হচ্ছে যে আপনার যাদের বিশেষ করে যারা এখানে আনডকুমেন্টেড আছেন বা টুরিস্ট বিষয় আছেন বা তাদের কোনো সোশ্যাল নাই বা তাদের সোশ্যাল বের করার মতো কোনো অপশান নাই তাদের জন্য আপনার যদি কোনো ইনকাম থাকে সেই ইনকামগুলো তারা কিন্তু ট্যাক্স ফাইল করতে পারে এটার জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে কোনো ধরনের একটা ভ্যালিড একটা পাসপোর্ট বা কোনো একটা আইডি দরকার যেটা দিয়ে আমরা এই আইটি নাম্বারটা বের করতে পারি বের করার পরে দেন ওইটা সোশ্যাল ঠিক সোশ্যাল না এবং এটা দিয়ে আপনি কোনো বেনিফিট পাবেন না বাট আপনার এটা একটা আইআরএস এর সাথে একটা ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট ওপেন করা করার পরে আপনি দেন ট্যাক্স ফাইলটা করতে পারবেন এই আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার দিয়ে এটা আপনাকে জাস্ট আইডেন্টিফাই করার জন্য ইনকাম আপনার ডিপেন্ড করে কি ধরনের ইনকাম মোস্টলি আপনি যদি সোশ্যাল না থাকে আপনি যদি এই আনডকুমেন্টেড যারা যাদের আইটিন আছে এই আইটিন দিয়ে কিন্তু আসলে আপনি ডাবল টু তে কাজ করতে পারবেন না বা যাদের আছে তো সেক্ষেত্রে তারা কি করে মোস্টলি আইদার ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করে অনেকে এটার উপরে টেন নাইনটি নাইন ইস্যু করে বিভিন্ন কোম্পানি অথবা আপনার অনেকে ক্যাশ বেসিসে কাজ করে কোথাও হেল্প করে তাদেরকে ক্যাশ পে করে সো আপনি এই ক্যাশ এটা কনসিডার করা অ্যাজ এ স্মল বিজনেস হিসেবে এটা আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন তখন আপনার এই ইনকামটা আপনাকে কনসিডার করতে হবে অ্যাজ আপনার টোটাল ইনকাম স্কেজুয়াল সি তে বা স্কেজুয়াল সি ইজিতে দেন আপনার এই রিলেটেড যদি যেহেতু আপনি এটা একটা বিজনেস দেন আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে এই রিলেটেড কী কী ধরনের এক্সপেন্স আছে এটা টেন থাউজেন্ড ফিফটিন থাউজেন্ড যে অ্যামাউন্টে হোক না কেন তখন আপনাকে এই রিলেটেড এক্সপেন্সগুলো বের করতে হবে এর মধ্যে বিভিন্ন রকম আপনার ট্রাভেল এক্সপেন্স হতে পারে আপনার বিভিন্ন সাপ্লাইস লাগতে পারে ফোন বিল যেটা এই ধরনের আপনার আনুষঙ্গিক এই বিজনেস বা যে কাজটা করছেন এই কাজ রিলেটেড যত ধরনের খরচ আছে খরচগুলো আপনি এর রেগনেস্টে ডিডাক্ট করতে পারেন তো এভাবে আপনার যাদের যারা আনডকুমেন্টেড তাদের একটা অ্যাকাউন্ট থাকলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে বিভিন্ন রকমের নতুন যে ট্যাক্স ইয়ে আসে আপনার যে ইমিগ্রেশনের যে বিভিন্ন ইস্যু আসে অনেক ক্ষেত্রে দেখে যে আপনি যদি এখানে থাকেন বা ওরা রেকর্ড দেখতে চায় যে আপনি এখানে সার্টেন এক নাম্বার অফ ইয়ার ছিলেন কি না তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি একটা ট্যাক্স ফাইল করে যান কন্টিনিউ তাহলে এটা কিন্তু আপনার রেকর্ড যে না আমার আমি এতদিন ছিলাম বা আমি কন্টিনিউ ট্যাক্স পে করে আসছি এবং নাগরিক হিসেবে আমার যে দায়িত্ব ছিল আমি কাজ করছি যে আমি কাজ করছি বা আমি কাজের এগেনস্টে আমি এটার জন্য আমি আমি প্রথম থেকে আমি বলবো যে আপনার কোন প্রফেশনাল কাছে গিয়ে কোন সিপি এর কাছে গিয়ে বা কোন এনরোল এজেন্ট এর কাছে গিয়ে আপনাকে সব জিনিসগুলো শেয়ার করেন আপনার শেয়ার করে আপনি দেন তাদের হাতে ছেড়ে দেন বাট সেক্ষেত্রে আপনি এখন হয়তো প্রশ্ন করবেন নেক্সট প্রশ্ন আমি জানি আপনার আসবে যে আমরা কিভাবে এই প্রফেশনালদেরকে ফাইন্ড আউট করবো ফাইন্ড আউট রাইট তো সেক্ষেত্রে আপনার কিছু হোমওয়ার্ক করতে হবে কিছু রিসার্চ করতে হবে যে না সিপিআই বা এখন যদি একেবারে কেউ এখানে নতুন আসেন সে হয়তো জানবেন না যে ডিফারেন্সটা কি বাট সেক্ষেত্রে আপনি বিভিন্ন সহায়তা নিতে পারেন বিভিন্ন লোকের কাছে জানতে পারেন বা কমিউনিটি লিডার আছে এদের কাছে আপনি জানতে পারেন আর সে তো নিজস্ব ওয়েবসাইটে না ওয়েবসাইট আছে আপনি রাইট
অসংখ্য ধন্যবাদ কি জি জি ধন্যবাদ হোসেন ভাই আপনাকে ব্রুকলিন থেকে বলছেন আপনার দুটি প্রশ্ন প্রথমটি হচ্ছে যে আপনার কত টাকা ইনকাম হলে মিনিমাম আপনাকে ট্যাক্স ফাইল করতে হবে এখানে দুইটা দুইটা জিনিস আছে একটি হচ্ছে যে আপনি যদি সেলফ এমপ্লয়েড হন সেই ক্ষেত্রে আপনার রিকোয়ারমেন্টসটা হচ্ছে যে আপনি যদি আই বিলিভ ইজ 400 ডলার 400 ডলার নিচে যদি আপনি ইনকাম করেন দেন আপনি এটা ট্যাক্স ফাইল না করলে হবে যদি এর বেশি হয় দেন স্টিল আপনাকে ট্যাক্স ফাইল করতে হবে কারণ হচ্ছে যে আপনি যখনই সেলফ এমপ্লয়েড আপনি যখন আপনি যখন যদি ডাব্লিউ সেলফ এমপ্লয়েড হচ্ছে আপনি যদি ডাব্লিউ তে কাজ করেন না ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করছেন বা সেলফ এমপ্লয়েড হিসেবে কাজ করছেন সেই ক্ষেত্রে আপনার এই ইনকামের বেশি হলে আপনার এটার উপরে আপনাকে সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স পে করতে হয় আপনি যদি ডাব্লিউ তে কাজ করতেন দেন আপনার একটা সোশ্যাল সিকিউরিটি যেটা ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে যে আপনার থেকে নিবে এবং সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে যেখানে কাজ করবেন তাদের থেকে নর্মালি তারা কন্ট্রিবিউট করে সো আপনি যদি সেলফ এমপ্লয়েড হন যে আপনার কাজ আপনি নিজেই করছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এমপ্লয়ি এবং আপনি কিন্তু বস আপনি বিজনেস অনার রাইট তো সেক্ষেত্রে আপনার এই কন্ট্রিবিউশনটা ডবল ফিফটিন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট সো আপনি যদি সেলফ এমপ্লয়েড হন সেক্ষেত্রে আপনার এই সার্টেন অ্যামাউন্টের উপরে ইনকাম হলে সেটার উপর সেটার জন্য আপনাকে ট্যাক্স ফাইল করতে হয় বিকজ আপনার এখন ফ্যামিলির যে একটা ডিডাকশান আছে ফ্যামিলির ডিডাকশান ডিপেন্ড করে আমি ডিটেলসে যেতে চাই না কারণ এটা ডিপেন্ড করে আপনার ফ্যামিলির সাইজ আপনি সিঙ্গেল কিনা ম্যারিড কিনা বিভিন্ন কোয়েশ্চেন আছে তো সেক্ষেত্রে আপনার যদি লেসে আপনি যদি সিঙ্গেল হন তখন হয়তো আপনার লেসে টুয়েলভ থাউজেন্ড ডলার হচ্ছে আপনার মিনিমাম ইনকাম এই টুয়েলভ থাউজেন্ড ডলারের বেশি হলে তখন আপনার ট্যাক্স ক্যালকুলেট করা হবে তো সেক্ষেত্রে আপনি টুয়েলভ থাউজেন্ড ডলার বেশি হলে আপনাকে ট্যাক্স ফাইলটা করতে হবে বাট সেলফ এমপ্লয়েডের জন্য ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট এটা হলো একটা প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আপনার रिपोर्ट कर এটা আইআরএস এর সিস্টেম পিক আপ করে যে আপনি ট্যাক্স ফাইলটা করেন না আপনার আপনার জন্য কেউ আপনার ইস্যু করছে টেন নাইনটি নাইন বা ডাব্লিউ টু বাট আপনার আপনার রিটার্নটা আপনার আপনি ইস্যু আপনি ফাইল করেন নাই তখন আইআরএস কি করে বিশেষ করে সেটা হচ্ছে আইআরএস একটা আইআরএস নিজে একটা ট্যাক্স ফাইল করে এটাকে বলা হয় ডামি ট্যাক্স রিটার্ন তো আপনার ইনফরমেশান নিয়ে থার্ড পার্টির ইনফরমেশান নিয়ে আপনার জন্য একটা ট্যাক্স ফাইল করে তার একটা বিল পাঠিয়ে দিবে আপনাকে তো এই এই ধরনের সিচুয়েশনে আপনার উচিত যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইনফরমেশানটা আপনি নিয়ে আপনার ট্যাক্স ফাইল করাটা বা এই ধরনের যদি কোনো আপনার দেখেন যে না আপনি ট্যাক্স ফাইল করেননি এবং আর আপনার প্রশ্ন যেটি সেটা যদি ট্যাক্স ফাইল না করেন বিভিন্ন ধরনের পেনাল্টি আছে একটা হচ্ছে আপনি যদি ট্যাক্স ও করেন সেক্ষেত্রে আপনার পেনাল্টি আছে যদি ট্যাক্স ও না করেন যে না আপনি ট্যাক্স ফাইল করলে হয়তো আপনি রিফান্ড পেতেন তো সেক্ষেত্রে আপনার বঞ্চিত হচ্ছে আপনার মন সেক্ষেত্রে আপনার কোনো পেনাল্টি থাকবে না বাট যদি আপনি ট্যাক্স ও করতেন ট্যাক্স দিতে হতো সেক্ষেত্রে আপনার লেট করে ফাইল করার জন্য একটা ট্যাক্স আছে আপনি যে ট্যাক্স টাকা দিচ্ছেন না সেটার জন্য একটা পেনাল্টি আছে প্লাস ইন্টারেস্ট আছে আচ্ছা বিভিন্ন ধরনের তো বেটার হচ্ছে আপনার ফাইলটা করা কারণ ইভেন্টুয়ালি আপনার এটা আপনার কাছে চলে আসবে যে আপনি যদি ট্যাক্স ফাইল না করেন সো মোস্ট অফ দ্য টাইম বাট বেটার হচ্ছে এটা ফাইল করে আপনার অনেক ডিডাকশন থাকে যেগুলো আপনার যদি আইআরএস নিজেই ট্যাক্সটা ফাইল করে বা ডামি ফাইল যেটাকে বলি আমরা ডামি রিটার্ন তখন কিন্তু ওরা আপনার এই ডিডাকশনগুলো আপনাকে দিবে না বিকজ এটা আপনি জানেন যে আপনার ডিডাকশন কত অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি বিশেষ করে যারা স্টক ট্রেড করেন এখন স্টক ব্রোকার কি করে আপনি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার স্টক সেল করছেন তখন হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলারটা আইরাস এর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে বাট আপনি স্টক কিন্তু ফ্রি পান না এটার জন্য আপনি হয়তো নাইনটি থাউজেন্ড ডলার দিয়ে আপনি স্টক পার্চেস করছেন তো এখন আপনি যদি ট্যাক্স ফাইল না করেন তখন আইরাস কি করবে ওই হান্ড্রেড থাউজেন্ড মনে করবে যে হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলারই আপনার মানি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলারের উপরে ট্যাক্স বিল করে আপনাকে পাঠিয়ে দিবে তো সেক্ষেত্রে রাইট তো সেক্ষেত্রে আপনার বেটার হবে যে আপনার যে ডিরেকশনগুলো আপনার যে লিগাল যে ডিরেকশন বা যে এক্সপেন্সগুলো আপনি ক্লেম করতে পারেন আপনার ট্যাক্সি টানে এগুলো দিয়ে আপনি ফাইল করলে এটা আমার মনে হয় বেটার হবে বেটার হবে এবং এ দেশটি অনেক সুন্দর নিয়মকানুন অনেক সুন্দর এবং নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আছে কর্তব্য আছে কর্তব্য আছে আমাদের চেষ্টা করতে হবে যতটুকু সম্ভব সঠিক ইনফরমেশন দিয়ে ইনফরমেশনগুলো আমাদের খুব সুন্দরভাবে জীবনযাপন করা এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা সবকিছু আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সমাধানের পথ যদি খুব সংক্ষেপে বলতেন জি অবশ্যই আমি যেটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আপনার 
আমরা আমরা জানি যে আমরা কোন একটা আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি এখানে বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশী যারা আমরা ট্যাক্স পেইং কান্ট্রি থেকে আসেনি বাট আমাদের কে এই ট্যাক্সের প্রতি বা এখানে সিস্টেমের প্রতি আমাদেরকে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যতটুকু সম্ভব এটাকে আমরা ফলো করার অনেক ক্ষেত্রে হয়তো আপনার ইনফরমেশান আপনার কাছে না থাকে সেটা অন্য ব্যাপার বাট আমাদের চেষ্টা করতে হবে এটা ফলো করা তারপরেও যদি আমাদের কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ইস্যু ক্রিয়েট হয় সেক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টা করতে হবে কোন একজন প্রফেশন चेस्टा प्रश्नगुल्ध्य